J'espère que vous allez bien. Petite journée, du moins à mon avis, une grosse journée en compagnie de, de Samuel, puisqu'on est parti ce matin direction l'Ain. Et Samuel va donc installer une grosse filtration. Tu nous installes quoi, Samuel, à ce coup-ci euh, Un combi Dex de filtro, de filtre à tambour avec euh, une belle en hélice. Ouais. Et une cuve de 1000 litres en tapis japonais. D'accord. Pour un bassin qui fait 20 mètres cubes, je crois. 20 mètres cubes. Donc on va vous montrer tout ça. Donc là, je pense qu'on arrive ici à ouais, une petite demi-heure. Donc on va chez Cyril. A tout de suite. suppression en fait de l'ancienne euh, filtration qui était largement pas suffisante euh, pour le, le bassin alors Cyril remplit en fait une, euh, une petite cuve pour récupérer quelques morceaux de, euh, de tapis japonais euh, au moins surtout les intercalaires pour pouvoir les réinsérer dans la nouvelle filtration histoire de garder un petit peu de, de bio euh, directement pour le, le nouveau filtre. Donc il récupère un petit peu d'eau du bassin et remplit sa cuve. Parce que vu qu'on a vu déranger euh, la filtration, si on laissait les tapis comme ça à l'air libre, bah, toute la bio aurait été détruite en une heure. Donc voilà, Samuel euh, commence à décharger tout doucement le camion. Qui est bien plein donc comme on vous l'a dit tout à l'heure installation d'un combi de chez filtro donc combi à tambour auquel il va ajouter en fait un cubi d'un mètre cube de tapis japonais ce qui va changer de l'eduna escada trois chambres remplacement aussi on en profite pour changer hein, bah, tous les tuyaux parce que Cyril nous avait collé des petits tuyaux enterrés de piscine et je pense qu'il a évité la catastrophe donc là effectivement vous avez pu voir je vous referai encore quelques plans hein, l'eau n'est pas super propre du bassin bah, normal quoi beaucoup d'algues filamenteuses aussi Donc après l'installation, au bout de 3-4 jours, déjà on verra une grosse différence.
donc les tapis japonais, on les laisse tremper avec l'eau du bassin pour pouvoir récupérer en fait les bonnes bactéries. Qui... Aussi les nettoyer, mais conserver un, un petit peu de, de bactéries. Là, quand vous voyez qu'ils sont dans cet état-là, il faut, il faut les nettoyer bien avant qu'ils soient dans cet état-là. Oui. C'est là que vont se développer les, les maladies. Tu vois la, 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 la vase, là. Ouais, beaucoup de vases, beaucoup de filamenteuses aussi. En fait, la, la filtration était clairement insuffisante pour, la, pour le bassin. Gros changement à suivre. Ça change de couleur. Nettoyage tranquille au, avec l'eau du bassin. Le mieux, c'est de le faire de, dans la filtration. Et là, comme on démonte tout... Alors effectivement, hein, normalement, on ne fait pas ça, on ne les sort pas, on fait ça directement dans la filtration, mais euh, vu qu'on vide les dounas et qu'on veut récupérer un petit peu les... Euh, quelques chutes de tapis japonais donc on les rince bien avec l'eau du bassin et vous voyez déjà ceux du dessus ont changé de couleur donc normalement vous faites ça tranquillement au dessus de votre euh, si vous avez une cuve comme euh, les douna prenez un seau vous arrêtez toute la filtration et vous rincez simplement avec de l'eau du bassin par le dessus et après, vous vidangez, euh, bien sûr, votre filtre. Et vous voyez, ça décolle pas mal la crasse. de la part de Thierry pour nettoyer un petit peu la cuve. Un bon coup la cuve. Ouais, un bon coup de jet parce que... Bon, là, c'est l'emplacement des grosses, mais... Euh... Voilà, franchement... Si je fais pas un truc où il est obligé de venir, il viendra jamais me voir. Donc du coup, non, je vais arriver à voir quelque chose. Ah ouais. Je vais arriver à sortir pour voir s'il y avait quelque chose d'inquiétant. Il faut pas engueuler, c'est la patronne qui a cassé. <rire> Attends, il y a un truc plus haut là, par là, non Attends, Ouais, ouais, bien regarder où tu l'as fait. Ah, moi je suis dans l'arbre, là, les gars. <rire> Attention à toi, voilà. Là, là, va sur la. Attention, hop, hop, hop. hop. C'est bon. C'est bon, là, On va le mettre là, on va le tiboter après. Là il est dans le bon sens. Ah là il est dans le bon sens. Il est dans le bon oui. bah, C'est parfait. Moi ouais, je vais je vais être gentil. Je vais te la tenir. Je te savais pas si costaud. <rire> bah, Cyril il fatigue. Voilà. Et de deux. Vous voyez, une cuve et douna, à quoi ça peut servir aussi. Hein. C'est un établi. Voilà. On attaque tout de suite 
Allez, prends le thé chaud, tu vas te refroidir. Voilà, parfait. besoin ou pas Il ne faut pas qu'on gêne non plus. C'est un Bien mettre le joint. Là, tu un, un ouais. petit, une petite languette, c'est ce qui vient rentrer là, toi. D'accord. Là, tu as un interrupteur. Donc, quand tu le rentres, ça appuie sur l'interrupteur et seulement là, il va se mettre en marche. D'accord. C'est pour éviter que les gens bah, le branchent comme ça et puis euh, dire, oh, bah là, il s'abîmait les yeux, quoi. Donc, le... Donc s'il si, n'est pas rentré dans le quartz, il ne marche pas. D'accord. Hop. Alors... Tu la rentres en premier, sinon, tu, tu pourras... il faut qu'elle est branchée, tu ne peux plus. Il y a un peu dedans, puis après, bah, de toute façon, tu as un sens, ça. Une petite poche, là. L'interrupteur, il est là, donc il est à peu près au bas. Parfait. Après, ça ne sert à rien de serrer comme un bois.
Bon ben bah voilà, euh, une journée Samuel ouais. Comme d'hab. Un peu la routine, <rire> mais il a fait très très chaud. Très, très chaud. Donc on est en compagnie de Cyril et Sabrina, donc euh, comme on vous l'a expliqué tout au début de la vidéo, on a refait entièrement la, la filtration euh, pour un bassin de 20 mètres cubes. Donc là il y a un combinex de chez Filtro avec euh, donc c'est un tambour euh, c'est le HF30 avec euh, un moving bed incorporé de, là on a mis 150 litres d'Elix14 plus une cuve de 1000 litres en tapis japonais voilà euh, donc là ça fait euh, quoi peut-être euh, à peine une heure euh, qu'on a fini l'installation euh, bah, comme d'habitude hein, là il va falloir euh, deux ou trois jours avant euh, que tout se mette euh, en place mais déjà en une heure moi j'ai vu la différence oui, oui. Oui, voilà. donc euh, bah, je sais pas Cyril et Sabrina qu'est ce que vous en pensez euh... ah bah, un bon boulot de fait déjà après ouais. bah, comme tu dis déjà en une heure on voit la différence donc il fallait avoir dans deux trois jours après mm -hmm. euh, on pense ne pas s'être trompé quand même bah, déjà oui on voit la différence en une heure donc on nous imaginait que dans deux trois jours ça sera plus joli et puis voilà euh, non mais très content en fait du boulot euh, nous ça fait un an qu'on a le bassin on pensait avoir fait ce qu'il fallait d'entrée de jeu oui. et c'est vrai qu'au début quand l'écueil était petite bah, ça allait oui. et on a vite vu la limite donc du coup euh, bah, obligé de tout reprendre à zéro donc c'est un peu contrariant on va dire de, de devoir tout refaire oui parce que sans on va pas citer euh, de nom mais en fait euh, tu t'es renseigné auprès d'un pro qui était bon je dirais moyen, il t'a pas vendu la filtration adéquate pour euh, mal conseillé. C'est ouais, ça, ouais. puis c'était même pas une question de budget en plus. Donc voilà. euh, donc euh, c'est vrai qu'il t'avait conseillé, euh, c'est quoi les, les Luna euh, Escada, je crois. Escada, Escada euh, euh, trois euh, chambres. Euh, Tini Oplo, ouais, trois ouais. chambres. Donc euh, avec des brosses et un euh, tapis japonais. Donc euh, les brosses, tu les nettoyais euh, toutes les semaines euh, euh, Non, plusieurs fois par semaine maintenant. <rire> <rire> Au début, c'était une fois par semaine. Maintenant, là, c'était arrivé Avec à plusieurs fois par semaine. Avec la population des poissons, il a ouais. fallu ouais, augmenter ce matin, les nettoyages. Euh, ce matin, quand on a vidé le, le cubi, l'état des tapis japonais, ouais. on voit ah bah, que ça arrive vite à saturation. Ouais. C'est ça. Donc voilà, donc, il a fallu partir sur euh, plus performant. Et là, tu, vous allez pouvoir enfin profiter un peu plus du bassin, parce qu'au niveau entretien, vous ouais. allez voir la différence. Fini les ça. corvées de nettoyage. Voilà. voilà. Ouais, ça m'occupait ah ouais. tous les dimanches matin et les mercredis après-midi. Mmh. Donc maintenant, bah, ça a du temps. Obligé d'aller à la messe le dimanche matin. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> je vais devoir aller à la messe. Donc, euh, oh, je trouverais bien une autre excuse pour pas y aller. Là. Ouais, il passera quand même le skimmer à nettoyer euh, de temps ouais, en temps. Les voilà. paramètres d'eau, euh, temps ouais. temps d'attente de l'ammoniaque et tout, c'est long. Donc, voilà. Ouais, <rire> non, mais euh, les entrées mises à perdre ont une bonne chose de fait. Oui. Après, bah, ce qui est dommage en fait, alors euh, nous au départ c'était pas une question de budget, et puis bah, au final du coup bah, c'est de l'argent perdu un peu, parce que bah, investissement dans une filtration qui au final euh, va voilà. finir euh, bah, peut-être en filtration pour un bac hôpital oui. ou quoi que ce soit, mais, mais voilà. C'est ça que ouais, ça fait acheter deux fois le matériel mmh. pour... Euh... C'est ça. Après ce qui est un peu spécial chez vous, c'est que le... bah, on est sur la terre, donc ça fait comme une petite île au milieu, le bassin est en anneau, et pour arriver à aspirer comme il faut, on a dû mettre euh, trois pompes, un skimmer pour pouvoir aspirer à plusieurs endroits différents. Sinon, en mettant qu'une seule pompe, bah, on va avoir beaucoup de déchets derrière ou ailleurs. Donc là, on voit vraiment bien le mouvement d'eau maintenant. On a fait un gros mouvement d'eau autour. Et du coup, fait qu'il ait fallu mettre euh, plusieurs pompes, le skimmer, un filtre à tambour classique, il euh, n'y bah, a que deux entrées, on ne pouvait pas. En mettant le, le combi, on a trois entrées, deux sorties, donc là on peut passer du débit, brancher plusieurs pompes, et puis en même temps ça, augmentera bien, ça va bien augmenter la biologie, plus les tapis japonais. Alors, donc, je pense euh, qu'on devrait être tranquille. Là c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte sur, euh, sur euh, l'image, mais il euh, euh, y a une bonne sortie d'eau et en fait on voit bien le, le, le flot d'eau qui ouais. tourne tout autour, qui repasse sur la terrasse et qui fait vraiment... Un, un cercle donc là franchement c'est hyper pas... important dans un bassin d'avoir le, le mouvement d'eau est hyper important quand on a juste une chute d'eau une cascade bon bah ça remue en dessous puis tout le reste tout le fond du bassin c'est de l'eau stagnante il y a du déchet des dépôts qui se fait partout il faut avoir un bon mouvement d'eau voilà. euh... en plus on a une forme qui est un peu atypique en fait bah c'est ça ouais, voilà donc euh... 
Non mais là c'est vraiment bien, bien conseillé, du bon boulot. Voilà. Ouais. Et puis, euh, Bravo euh, Sam euh, qui a bien galéré <rire> toute la journée. En oui. plus, euh, je peux vous assurer qu'aujourd'hui il a fait chaud. Il a fait chaud, <rire> oui. Du coup on avait soif. <rire> <rire> Donc, bah, bah, moi, je ne les ai pas laissés mourir de soif. Hein. Bah, euh, <rire> c'est vrai, on a eu pas mal d'eau, heureusement. <rire> du, euh, du jus de houblon. Euh, <rire> bah, c'est vrai que bon, euh, j'essaierai moi de repasser. Tiens, mm. le tambour qui se déclenche. Et oui, de par rapport au début, il se met moins déjà bien ralenti. Ouais, normal. Ouais. normal. Ah mais on voit, on voit de plus en plus clair. Hein. Par contre, peut-être que je pense à arrêter le plus haut, parce que je vois que ça monte. Oui, ça monte encore. Mais euh, <rire> oui, je te dis, euh, déjà demain, euh, je pense que vous allez voir une sacrée différence demain. Quoi. Ouais. Euh... Après, bah, là, pendant, euh, pendant quelques temps, il va falloir les nourrir un peu moins, parce qu'il faut que toute la biologie se refasse. Oui. On a mis ouais. quelques tapis japonais euh, qui étaient déjà dans l'ancienne la, filtration, donc déjà colonisés en bactéries. On a mis quelques morceaux dans les tapis pour faire des greffes, pour euh, puis essayer de pas redémarrer tout à zéro. Il y a quand même une bonne partie du biofilm dans le bassin qui, est, qui tourne depuis euh, un an, deux ans. Mmh. Donc bon, mais il va falloir ralentir sur la nourriture, parce que euh, les trois quarts de la filtration euh, est tout neuf. Donc il va falloir surveiller les paramètres mmh. d'eau, pas trop nourrir pendant au moins un mois, le temps que le, les tapis, les hélices se colonisent. Et puis après on sera tranquille. Alors j'ai ouais. deux trois voraces dedans, dans un mois elles vont me bouffer les doigts quand je vais amener la ah, gamme. Bah, après bon, je vais le nourrir mais il faut vraiment ralentir la cadence ouais. et puis surtout surveiller ammoniac nitrite. Ouais. En cas de problème il faut arrêter. Mais bon, je ne me fais pas de soucis, surtout avec le, le, bac, le filter start en gel là, qui va vraiment très bien. Puis, si tu en mets un demi litre tous les 5-6 jours, on va... Ça, ça, tous les 5 jours, 1 millilitre, donc dans 4-5 semaines, euh, on aura passé le, le bidon, le cycle ça, sera, sera terminé avec le fister oui. start, ça va vraiment bien. Ça, je me fais pas de soucis. Ah, voilà. On les voit de mieux on en mieux. On les voit bien. Hein. Mmh. Ouais. Donc, bah, Cyril, moi je sais pas, euh, je verrai pour euh, au cas où euh, repasser, refaire de belles images une fois que... Euh, bah, tout sera en place euh, correctement et au cas où, bah, si j'ai pas le temps, n'hésite pas à me faire de, de belles ouais. vidéos et puis euh, je les insérerai. Ah bah, je vais euh... être tout fier de montrer la, la, nouvelle <rire> euh, enfin, la nouvelle transparence de l'eau ou quoi, donc les vidéos, tu vas en avoir. Ça. Si ça marche pas, tu parles pas de moi. <rire> Par contre, si ça te plaît que l'eau est belle, bon, tu me fais voilà. un peu de pub. <rire> bah, regarde, tu vois, déjà. Voilà, voilà. Je voilà. Je faut les mettre pour le... et dans une semaine, ça se trouve, ils vont me les mettre à la poubelle et dire ça marche pas. <rire> non, là, là dessus on n'a on a aucune inquiétude. On, on savait, euh, on savait à qui on avait affaire. Samuel, c'est à peu près la. Bon, il y a un cube bien moins, mais c'est à peu près la même chose qu'on avait installé euh, au gîte. Euh, à peu près. Le, con... le... Euh, de le combi n'est pas tout à fait le même, mais bon, princi... mmh. c'est le même principe, la même marque. Et eux, le bassin était quand même plus grand, mais c'est à 50 40, mètres cubes, 40, ouais. 40 ou 50 mètres cubes. Ouais. Donc on avait mis deux cuves de 1000 litres en tapis japonais. Mmh. Je ne sais pas si tu là, la vois, la petite, là. Regarde comme elle est bien métallique sur le ah dossier. Ouais, on, les, on, les, on les voit bien. Et demain, tu les verras encore mieux. Ah ben bah, oui, on a hâte. Voilà, ouais. c'est do dommage, je m'attendais un peu de champ de grenouille, mais... Euh... Non, ouais. elles sont arrêtées dès que tu vois, elles ont fait les timides. T'as mis la, ouais. la vidéo en route, elles ont ouais, arrêté. C'est ben, les grenouilles qui vont être contentes, parce que pour pouvoir faire l'aménagement, on leur a enlevé toutes les plantes qu'on va remettre demain. Ouais. Et je peux t'assurer qu'hier, quand on a bougé les plantes, ça sautait dans tous les sens. Hein. Elles ne <rire> savaient ouais, plus ouais, où ouais, se ouais. mettre. Et là, voilà, on va pouvoir remettre... Euh... On a vu les notropis aussi, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait fait du brassage ou quoi. Ils sont dans le courant derrière. Ils sont tous mis à frayer, les couleurs sont Ils sont violet et bleu, ils sont vraiment beaux. Ils ont changé de couleur dans le. On n'a rien de temps. Ben voilà, il n'y a plus qu'à profiter. Et puis il fait encore chaud, je pense qu'on va boire un coup vite fait. On va de la haute. On va boire un café. C'est vrai que bah, il, 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 vous, il, descend, il, vous descendez dans le sud, c'est pas ça. Voilà, enfin, dans le sud, le... On est en dessous de Lyon, donc c'est le sud, au-dessus, c'est le Là, il va être 20h, Ricard, donc euh, on va boire un café. <rire> bon, bah, écoutez, un café anisé. Euh, on vous dit à bientôt mm -hmm. et euh, prenez soin de vous. Bye. Bye. Bonne soirée, enfin, ou bonne journée, ça dépend. <rire> Bye. Ça dépend quelle heure vous regardez. Ouais. Tu as eu les nôtres pistes, euh, Stéphane oui, Moi, je oui, crois oui. qu'il faut que j'aille arrêter. Là.